moje zwiedzanie z Madonny di Campiglio, bo dzisiaj będziemy jeździć razem po terenach w Madonny di Campiglio. <śmiech> Zobaczcie, co tam się dzieje. I tak ma być przez następny tydzień. O jejku, życzę wam, żebyście zawsze mieli taką pogodę. Dobra, wracamy. Moje dzisiejsze zwiedzanie tutaj terenów Madonna di Campiglio zaczynam od regionu, który się nazywa Cinque Laghi, czyli pięć jezior. To jest taki teren, który jest położony na południowym wschodzie. Dojeżdża tu tego typu krzesełko. Stara czwóreczka, taka typowa włoska firmy Doppelmayr. Tam jeszcze jest dalej e, gondola nowoczesna i połączenie z Pinzolo, ale to będzie później. Teraz ruszam tutaj na e, przepiękną trasę, która zakończona jest między innymi trasą Tre Tre, trasą Pucharu Świata, o której też jeszcze na pewno wiele Wam będę opowiadał. To co? Jedziemy, chodźcie. Jak widzicie, a, trasy typowo włoskie, szeroko, równiutko, piękne, błękitne niebo, co tutaj wiele wam będę opowiadał. Zabieram was dalej na oglądanie tras Madoni di Campiglio. Dojechałem na czarną trasę Pan Kugolo. Zobaczcie jaka lufa. Tutaj z tej strony. I co się dzieje na dole? Jak pojedziemy dalej w lewo, to oczywiście trafimy na trasę Tre Tre, trasę Pucharu Świata. Z tamtej strony teren, który nazywa się Groste. Tam dotrę jeszcze jutro z Wami. Fantastycznie powiem Wam. Temperatury dzisiaj hmm, są słuszne. Rano było minus 12 stopni w górach. Na dole trochę cieplej, ale u góry trochę podwiewa, ale tu już jest bajkowo, bajkowo. Jak widzicie tłumy. Tłumy. Taki okres po, yy, po świętach już, bo dzisiaj mamy 10 stycznia, jest genera generalnie super, bo Włosi, wszyscy ci co przyjechali na święta, na Trzech Króli, wyjechali wczoraj i dzisiaj macie do dyspozycji stoki praktycznie dla siebie. Zero kolejek, zero czekania, trasy idealnie przygotowane. Dojechałem już do domu Adonny. Tutaj jest trasa Pucharu Świata. Tam jest mój hotel. Hotel Diana, polecam. A ja uciekam teraz w lewo do, do tej gondoli, żeby wyjechać e, w górę na teren, który się nazywa Prada Lago. Dojechałem już gondolą z Madonny di Campiglio na górkę, czy w region, który się nazywa Prada Lago. 2100 metrów nad poziomem morza. E, aktualnie, to taką ciekawostkę wam powiem, nie jestem w Dolomitach. Nie jestem w Dolomitach. Dolomity są tam. Geologicznie tu jest Adamello, a tam jest Grupo di Brenta, czyli Dolomity. Tu się zaczynają. Dolina Val Rendena to tak, taki naturalny dział, czy zakończenie właściwie od strony zachodniej Dolomitów. Ale jestem tutaj też po to, żeby wam coś innego pokazać. Trasa Amazonia numer 57, prawie 3 km wspaniałego zjazdu. I jak tutaj możemy popatrzeć, w najstromszym miejscu ma 60% nachylenia. Fantastyczna czarna trasa, która zjeżdża do Madonny. Madonna w dole, gondola, a ja uciekam w tamtym kierunku. Tam, jak dalej popatrzycie, tam już jest Folgarida Marilewa. Z tej strony będzie Folgarida, bo tam się przyjeżdża przez Przełęcz, jedziecie przez Folgaridę. Po lewej stronie bardziej Marilewa. A za mną przepiękne Dolomiti di Brenta, czyli najbardziej na zachód wysunięte pasmo tutaj w Trentino Dolomitu. Z Pradalago mamy kilka wariantów zjazdów. 
mamy trasę oczywiście czarną, którą Wam pokazywałem. Trzy trasy bodajże czerwone i wariant niebieski. Także dla każdego coś miłego. Kilka słów z tego miejsca. Osoby, które odwiedzają Madonę di Campiglio, które znają tereny na Madonie di Campiglio, znają ten mostek. To było takie czarne miejsce, czarny punkt na mapie Madony di Campiglio, bo tu zawsze były kolejki. Z jednej strony były kolejki do taśmociągu, który był do takiej taśmy, którą można było przejechać na drugą stronę, a potem trzeba było się ustawić. Tutaj było takie czteroosobowe krzesło, którym, przy którym znowu była kolejka. Od tego sezonu, dzięki tej wspaniałej gondoli, problem się po prostu skończył. Gondola jest usytuowana po drugiej stronie drogi. Nie trzeba przejeżdżać jadąc od strony Groste przez mostek. Nie ma problemu z kolejkami. Temat został rozwiązany. Brawo Madonna! Teraz przejeżdżam takimi stokami ciekawymi dla tych osób, które tutaj nie były w Madonnie, czy jeszcze nie bardzo znają Madonnę. Ten, stąd można przejechać praktycznie do centrum Madonny. Warto fajne miejsce, przestaję już gadać, bo tu jest ciekawy ten przejazd. Jak Wam się podobało? Fajna ścieżka. Jakby tutaj tak pójść pełnym piecy na jakichś gigantkach, to może być niezły czat. A ja już powoli dojeżdżam do centrum Madonny, przede mną Madonna. Tam przed chwilą byłem po drugiej stronie, a teraz jedziemy na stronę wschodnią. Tereny w Madonnie są rozłożone, można właśnie w ten sposób powiedzieć, po, po stronie wschodniej, czyli Groste, Fradelago, po stronie zachodniej i Cinque Laghi, tak? Cinque Laghi. Pięć jezior. Jak widzicie, do gondoli tłumy, ludzie raczej jeżdżą wyżej, a w ogóle dzisiaj nie ma zbytnio e, tłumów na stokach, więc jest taki okres, kiedy bardzo przyjemnie się jeździ. Jeszcze potem opowiem Wam o cenach dynamicznych, które funkcjonują tutaj w Madonna di Campiglio. To, który widzicie za mną, to czarna trasa imienia Michaela Schumachera, Schumacher Slop. Gondolą z Madonny wyjechałem na górkę, która się nazywa Szpinale. Stąd mamy fantastyczne trasy. Ja za chwilę pojadę tutaj w dół do dolnej stacji tego krzesła. Ale to, co tu jest najpiękniejsze, oprócz tras oczywiście, to widok. Zobaczcie. Co za fantastyczny widok na Dolomiti di Brenta. A jutro? A jutro? A jutro czeka mnie coś fantastycznego. Dla mnie jutro, a dla Was być może w tym samym odcinku, następne ujęcie, być może w następnym vlogu jadę tam i tam będzie coś ciekawego na mnie czekało. Ale to dowiecie się później z filmu. Albo z tego vloga, albo z następnego. Zobaczymy. Czas na dobre włoskie jedzenie. A gdzie zjeść takie jedzenie? Oczywiście w szale Fiat. Dlaczego Fiat? No tak macie wyjaśnienie. Popatrzcie się jakie tam Fiaty 500 stoją i co mają zamiast kółek? Gąsienice. Super by było się przejechać. Nie, nie, dzisiaj nie będę jeździł, natomiast na pewno idę zjeść coś pysznego do środka. Typowe włoskie jedzenie. I jakie to jest? Chętnie Wam pokażę. Zapraszam. sobie zamówić krem z kasztanem. Zobaczcie, jak to pysznie wygląda. Drugie danie wjechało. Ja zamówiłem sobie 
kaczuszkę. Powiem wam, że jeżeli smakuje tak jak wygląda, a pewnie tak smakuje, no to będzie to niebo w gębie, prawdziwa uczta dla podniebienia. Możecie też zobaczyć jak wygląda tuńczyk podawany tutaj. Po prostu wyjątkowe miejsce i te widoki. To co widać za oknem. Niesamowite. Serdecznie Wam polecam restaurację Fiat, tutaj szalet Fiat na górze, która się nazywa Spinali. Tak znajdziecie ją na mapie. Jak wyjedziecie gondolą z Madonna di Campilio, to nie sposób tu nie trafić, bo wychodząc z gondoli po prostu od razu macie przed sobą tutaj ten szalet, tą restaurację. Serdecznie polecam, bo naprawdę jedzenie jest fantastyczne. I co? No i te widoki. Gdybyście chcieli wynająć taką salę na specjalną okazję tutaj w szalet Fiat, to jest Jeep Lunch, to jest taka możliwość. Przyjedziecie tutaj na przykład z większą grupą, chcielibyście być odizolowani od reszty osób, to to, to pomieszczenie można wynająć. Oczywiście dżentelmeni o cenach nie rozmawiają, tym bardziej jeżeli z tyłu macie taki widok. Wow, wow, to była uczta, zarówno dla podniebienia, jak i dla duszy. Szalet, Fiat, serdecznie Wam polecam, bo naprawdę jedzenie jest fantastyczne, widoki, po prostu obłędnie, w każdą stronę, gdzie nie popatrzycie. Mogłoby teraz jeszcze troszeczkę słonka wyjść, żeby Wam tutaj oświetlić Dolomity di Brenta. Ale jest to po prostu niesamowita rzecz. Jedzenie, tak jak widzieliście, dania, estetycznie podane. Naprawdę, jak się tylko patrzy, to człowiek jest głodny. Smakują jeszcze lepiej niż wyglądają. A patrząc za okno i mając w głowie, że na ścianie nie wisi fototapeta, tylko za oknem mamy tak wspaniałe widoki. Idealne miejsce na lunch. Super. Nic, trzeba się brać dalej do roboty, ruszać na trasę. Jeszcze mam chyba z dwie godzinki jazdy, więc troszeczkę sobie pojeżdżę, coś dla Was pofilmuję. To widzimy się za chwilę. Jest godzina 16.20. Na stokach tłumy. Pogoda drut, zero wiatru, piękny zachód słońca, a ja będę się udawał powoli w dół do hotelu. Czeka mnie chyba najdłuższy ze zjazdów tutaj w Madonna di Campilio. Z 2,5 tysiąca metrów na 1500, czyli 1000 metrów przewyższenia. A zobaczę, czy zdążę na jedno krzesło, którym będę chciał się pociągnąć do góry, to wtedy trasa będzie bardziej urozmaicona, bo na razie to taką niebieską trasą będę jechał, więc taką nie bardzo ciekawą. A jeżeli uda mi się podciągnąć krzesłem, to, no to dojdzie do tego czerwony odcinek, o, tak mniej więcej od połowy. Zobaczymy. Widoki wspaniałe. Pogoda super. Dzisiaj cały czas tak będę na tym vlogu mówił. Warunki śniegowe. Mimo, że Włosi mówią, że śniegu nie jest za dużo, to uważam, że na trasach jest naprawdę idealnie. Jest równo. Zresztą zobaczcie. Trasy są zamykane w tym momencie. Tu już ski patrole czekają, karabinierzy tam czekają. A zobaczcie jak, jak wygląda stok. Jakby było rano. Gdyby nie to, że nie widać sztruksiku, to można by było się pomylić. Ja kończę dzisiejszy dzień, a z wami widzę się w następnym ujęciu. Bo jutro czeka mnie tutaj przygoda. Jeszcze kilka ujęć z jazdy w dół będzie. Główny rynek Madonny di Campilio, jak to tak można nazwać, takie miejsce, które każdy z Was znajdzie. Ja dzisiaj udaję się tutaj 
do restauracji Cadina del Suisse po naszemu na kolację, a tutaj oczywiście na obiad, bo tak się je we Włoszech e, obiady, czyli o godzinie 20 wieczorem. Zobaczmy, co można zjeść w środku, a później jak wyjdę, to opowiem Wam, jak to smakowało. Jestem już po kolacji Cantina del Suisse, taka włoska nazwa. Restauracja, która znajduje się dokładnie w centrum Madonny di Campiglio, na głównym placu. Bez problemu znajdziecie, wejście jest lekko ukryte i pamiętajcie, że trzeba się kierować do piwnicy. Tam jest restauracja. Jedzenie było pyszne i jeżeli będziecie tutaj w Madonnie, a chcielibyście znaleźć miejsce, gdzie można pójść, porozmawiać ze znajomymi i zjeść przy okazji coś pysznego, to serdecznie Wam polecam. A ja udaję się już na zasłużony odpoczynek, bo jest po, późna pora, prawie północ dochodzi, a rano trzeba wstać, żeby nagrać dla Was kolejne vlogi.